السلام علیکم دوستو آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے پریزیڈینشیل سسٹم پاکستان کے اندر جو اس وقت ٹویٹر کے اوپر بھی ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں پاکستان میں صدارتی نظام کے بارے میں ایک بحث چل رہی ہے ہمارے یہاں پہ ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ صدارتی نظام ہے اس قسم کا اور وہ ٹاپ ٹرینڈ بھی کر رہا ہے گزشتہ دو تین دن سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اب دوستو پاکستان کے اوپر پاکستان میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا اس کے اوپر اور یہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پاکستان کے اندر انکلوڈنگ میڈیا پیپل اینکر انہیں اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ پریزیڈینٹ سسٹم ہے کیا تو آج اس کے اوپر بات کروں گا میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تقریباً دو ڈیکیڈ ہو گئے ہیں مجھے بیس سال اوور سیز اس سے پہلے میں پارلیمنٹرین سسٹم کے اندر بھی رہا ہوں انگلینڈ میں بھی گزارے تقریباً چار سال امریکہ میں کافی سال ہو گئے ہیں تقریباً دو دہائیاں ہونے والی ہیں تو ادھر کے بھی سسٹم دیکھے ہیں ادھر کے بھی سسٹم دیکھے ہیں پاکستان کا بھی سسٹم دیکھا ہے اور اس کے اوپر ہم ویل ان پوزیشن ٹو ڈبیٹ یا اس کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے اب امریکہ نے جو اس وقت دنیا کی ٹاپ اکانومی ہے سب سے زیادہ گروتھ دنیا میں ہوئی امریکہ میں ہوئی اور امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے جو بہت سنسیئر تھے امریکہ سے اور امریکہ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فاؤنڈنگ فادر تھا قائد اعظم کی طرح جس طرح پاکستان میں سے قائد اعظم جنا بہت سارے اس کے اوپر انہوں نے کنٹریبیوشن کیا بڑے بڑے زبردست پریزیڈنٹس رہے امریکہ میں جن میں جارج واشنگٹن ابراہیم لنکن جی ایف کے فرینکلن روز ویلڈ بہت لمبی لسٹ ہے پاکستان کے اگر ہم دیکھیں ہمارے جو وزیر اعظم رہے زیادہ آپ کو ان میں نظر آئیں گے جاگیردار اب پاکستان کی اس وقت پستی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان کے اس وقت نظام ہے پاکستان کا سسٹم ہے یہ ڈبیٹ ہر جگہ ہو رہی ہے اور انسینٹی کہتے ہیں ریپیٹنگ دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرینٹ ریزلٹ ایک ہم تجربہ بار بار کر کے اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کا اس کے نتائج ڈفرینٹ آئیں گے تو اسے پاگل پن یا انسینٹی کہا جاتا ہے ابھی وائی وی ڈونٹ سی ان پاکستان نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل اٹ از بیکاز آف دا سسٹمز آف پاکستان ریکارڈ لونس پاکستان پہ پاکستان کے لونس کراسنگ دا جی ڈی پی مور دین ہنڈریڈ پرسینٹ جو ایک بہت بڑی ریڈ لائن ہوتی ہے کس دن اس کے اوپر میں بات کروں گا وہی پرانا سسٹم اینڈ وی ایکسپیکٹ ڈفرینٹ ریزلٹ اولڈ وائن نیو بوٹل جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ وہ قومیں ہیں جو امپرووائز کرتی ہیں جو اپنے سسٹم چینج کرتی ہیں ابھی ریسنٹلی ترکی نے پارلیمنٹرین سسٹم سے پریزیڈینشیل سسٹم پہ سید پردگان نے دے ہیو سوئچڈ اینڈ مینی ادر کنٹریز ٹو اس وقت ہم دیکھیں زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ دے آر انڈر پریزیڈینشیل سسٹم اور اسی سسٹم کے تحت انہوں نے ترقی کی ہے چائنا کا بھی اگر ہم ماڈل لیتے ہیں تو چائنا کا جو ون پارٹی رول ہے اٹ از ویری کلوز ٹو پریزیڈینشیل سسٹم ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کب آتے ہیں کیا پاکستان کے اندر پریزیڈینشیل سسٹم میں پریزیڈینشیل سسٹم کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ عوام دے آر ایمپاورڈ اٹ از دا ریئل ڈیموکریسی جو پریزیڈنٹ بنتا ہے وہ ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے بنتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ممبر آف پارلیمنٹس آپ کے ایم ایم این ایز آپ کے سینیٹر وہ چوز کریں اس وجہ سے انڈر دا پریزیڈینشیل سسٹم جو پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے وہ عوام کے لیے کام کرتا ہے عوام کو خوش کرتا ہے اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے نیکسٹ الیکشن کے اندر بھی وہ اس نے عوام کی عدالت میں جانا ہے نہ کہ وہ ایم این ایز ایم پی ایز کو خوش کرتے کرتے اس کے پانچ سال گزر جاتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے جس طرح یہ لوگ ٹانگیں کھینچتے رہے ہیں جس طرح ان کی بکر منڈیاں لگتی رہی ہیں ممبر آف پارلیمنٹس کے انفارچونیٹلی چھنگا مانگا کی سیاست سب سے پہلے نواز شریف نے شروع کی تو اس کو میجارٹی بھی نہیں تھی چھنگا مانگا بندے کو لے کے بندوں کو خرید کے تو اس نے ای گاٹ دا میجارٹی ابھی ڈونٹ ایکسپیکٹ ان پاکستان کہ پالیٹیشینس دے ول بی ہیپی ود دا پریزیڈینشیل سسٹم اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پالیٹکس موسٹلی اٹ ہیز بیکم پروفیشن اب بہت سے اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں عمران خان صاحب کچھ اچھے بھی لوگ چن کے لے کے آئے تھے اپنی پارٹی کے اندر اور بہت سارے اس میں فریش فیسز ور ریئلی ورکنگ اینی ویز اس کے اندر یہ ہوتا ہے اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دا پارلیمنٹیرینس اس لیے کہ ان کی بلیک میلنگ بند ہو جاتی ہے 
وزار تو اگل یہ بلیک میل کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ فنڈز کے نام پہ جو انہیں پیسے ملتے ہیں اس کے اوپر بلیک میل کرتے ہیں آئرو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں آپ دیکھ لیں کیوں لیگ چودری صاحب گجرات کتنی دفعہ ہر حکومت اس سے بلیک میل ہوتی رہی اور ان کی جائز نہ جائز خواہشات یہی اب اسپیشلی ایون جو پاکستان کے جو سسٹمز ہیں ان میں بھی پولیس کے اندر دے پریشرائز ان پارلیمنٹ کہ اس ایس ایس وی کو چینج کرو اس آئی جی کو چینج کرو ہمارے کام نہیں کرتا ہمارے ناجائز کام نہیں کرتا اور وہ چینج کرنا پڑتا ہے پرائم منسٹر کو وزیر اعلیٰ کو اینڈ دے گیٹ بلیک میلڈ انہیں وزارتیں دینی پڑتی ہیں آئے دن وہ ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں پرائم منسٹر کی اور اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت کی تھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ویری ویری ویل ریسپیکٹڈ سکالر کہ انہوں نے انہوں نے سسٹمز کو بھی بڑا اچھا سٹڈی کیا تھا ہی واز میڈیکل پروفیشنل اور انہوں نے بھی اس چیز کا میں بلکہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا تھوڑا سا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اسلامی نظام کی بہت قریب ہے اور اس کا ایک اور بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے جو چیز پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے جو چیز پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ چند میڈیا صحافی اینکر اسے بڑے زور سے اسے اپوز کر رہے ہوں گے ان میں بہت سارے ٹوکرا صحافی بھی اس میں آپ دیکھ لیں نجم ستھی حامد میر آسما شرازی نصرت جاوید بہت لمبی لائن ہے جو یہ وہی لوگ ہیں جو کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے انڈر دا کرپ سسٹم صحافی بھی میڈیا مالکان بھی اور دے آر بین بلیک میلنگ ڈیفرنٹ گورنمنٹس میڈیا کے ذمہ کروڑوں اربوں روپیہ میڈیا کے ذمہ مگر وہ نہیں دیتا حکومتوں کو اسی طرح وہ بلیک میل کرتے ہیں پرائم منسٹرس کو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس سے یہ ہے جیسا میں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہی ویل بی ورکنگ فار دا بیٹرمنٹ آف دا پبلک ناٹ فار دا ممبر آف پارلیمنٹس ٹانگا منگا کی سیاست ختم ہو جائے گی یہ ٹرینڈ ختم ہو جائے گا کہ ممبر آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے اندر صرف مال پانی لگا کے مال پانی بنانے کے لیے آئیں گے ابھی جو دس بیس کروڑ روپیہ جو خرچ کرتے ہیں یہ الیکشنوں کے اندر اس کا بہت ساروں کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آئیں گے تو ہم ارب بنائیں گے یہ بلکہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں پرائم منسٹر کو کہ ساڑھے تھے جب پیسے بھی نہیں پورے ہوئے بلیک میل کرو تو ہم ٹانگیں کھینچ دیں گے وہ تو عمران خان اس شاید یہ واحد پرائم منسٹر ہوگا جس نے ان کے ہاتھوں بلیک میلنگ سے انکار کر دیا تھا اس نے کہا تو میری حکومت جاتی ہے جائے اور اس کا پھر یہ ہوتا ہے چونکہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنشل سسٹم میں وہ بلیک میل نہیں ہوتا اسے کوئی خربوں روپیہ سٹیش کرنے کا سائیڈ پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ ابھی پرائم منسٹر وہی بنتا ہے جس کے بعد خربوں روپیہ ہوتا ہے ایم پی ایز ایم این ایز کے آگے پھینکنے کے لیے سینیٹر کو پھینکنے کے لیے جس طرح آپ نے دیکھا چند سال پہلے زرداری نے صرف پیسے کے بل کے اوپر ہی گاٹ میجارٹی ان دا سینیٹ سینیٹر بکتے رہے اٹس نو سیکرٹ اور کس قسم کا مٹیریل آتا ہے ہماری سینیٹ کے اندر ہماری پارلیمنٹ کے اندر یہ بھی ہمیں پتہ ہے بہت سارے انگوٹھا چھاپ جو پڑھ بھی نہیں سکتے لائچلائزیشن جو انگریزی کے اندر ہے تو وہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور انٹرسٹ ان کے کچھ اور ہوتے ہیں they don't work for the poor public or for the betterment of the country عمران خان یہ تو ایک ایکسپشن ہے اور اس طرح کا پریزیڈنٹ چاہیے پاکستان کو if پاکستان want to move forward I don't see any replacement of عمران خان personally speaking اب اس میں اگر آپ لیں اس کی بجائے اگر نواز شریف آ جاتا ہے انڈر پریزیڈنشل سسٹم یا اس طرح کوئی آ جاتا ہے وہ کیا کرے گا اب نواز شریف نواز شریف نے کیا کیا تھا جب ونی گارڈ ٹو تھرڈ میجورٹی اداروں کو اس نے تباہ کرنے کی کوشش کی اس نے جوڈیشری کی اس نے تباہی پھیری اس کے اوپر اس نے حملہ کروا دیا پھر اس نے پولیس کی اس نے تباہی کی اس نے سب کو پتا ہی ہے پنجاب پولیس کا کیا حال ہوا باقی پولیس کا کیا حال ہوا پھر اس نے فوج کو بھی پنجاب پولیس بنانے کی کوشش کی دو آرمی چیف وحید کاکڑ اور جنگیر کرامت بیک ٹو بیک ان سے انہیں ریزائن لیا گیا پریشرائز کیا گیا اس کے بعد پرویز مشرف آیا اس کے پیچھے پڑ گیا سب سے اس کا جو کنفرکٹ سٹارٹ ہوا تھا پرویز مشرف سے وہ اس وجہ سے ہوا تھا پرویز مشرف کو کال کر کے کہتا ہے ایک دن پرویز مشرف کے انٹر میں بھی اس نے بتایا تھا دو میجر جنرلز کے اسے کہتا ہے جی انہیں ریٹائر کر دو اور پرویز مشرف نے کہا بھائی مجھے کوئی ریزن دو میں کیوں ریٹائر کروں انہیں نہیں جی بس کوئی ریزن نہیں مجھے پتہ لگا تھا میرے خلاف انہوں نے ریٹائر کر دو پرویز مشرف نے کہا نو نو دیٹ از ناٹ گانا ایپن میں انہیں ریٹائر نہیں کروں گا اس کے بعد اس کا کنفلکٹ سٹارٹ ہو گیا پرویز مشرف کے ساتھ بڑی کوشش کی اس نے یہ خیر ایک لمبی بحث ہے اس کا ایک وہ تھا جنرل ضیاء الدین بٹ انجینئر کور کا اس علاقے لگانا چاہتا تھا اس کی کوئی ریپوٹیشن بھی اس کی اتنی اچھی نہیں تھی 
तो उसे उसने पहले उसे वो लगाया जियो सी गुजरा माला लगाया तो उसके बाद उसे हालांकि वो इंजीनियर कोर का था उससे लगा दिया उसने डी जी आई लगा दिया डी जी आई एस आई उसे लगा दिया जनरल बट को फिर उसके बाद इमरान खान वो जब सॉरी ये परवेज मुशरफ उधर से आ रहा था ये लगा किस दिन मैं स्टोरी करूँगा उधर से वापस आ रहा था तो जनरल बट को बड़े भूडे तरीके से आधे घंटे पर उसकी फ्लाइट थी साथ पैसेंजर थे उसके जहाज को उसने लैंड नहीं होना दिया मुशरफ के कहता था कि यहाँ वो पता नहीं उधर सिंध में लैंड हो जाए या हम सहाय किसी कंट्री के अंदर लैंड हो जाए अब मैं बात ये कर रहा था इस पर डिटेल में जाऊँ बात मैं ये कर रहा था कि अब जैसे नवाज शरीफ जैसा इस तरह का कोई आ जाए तो वो क्या करेगा वो अपने बंदे लेके आएगा अपनी बरदरी के लेके आएगा अपने भाई लेके आएगा भतीजे लेके आएगा उन्हें इंपॉर्टेंट पोजीशंस देगा तो साफी टाइप लेके आएगा मगर फिर भी ब्लैक इतना कोई भी नहीं होता अंटर प्रेजिडेंशल सिस्टम और इसके अंदर अब सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती क्या है कि प्रेजिडेंट चूज इज़ द बेस्ट टैलेंट फॉर देयर मिनिस्ट्री फॉर देयर जॉब प्रेजिडेंट डोंट हैव टू चूज फ्रॉम द पार्लियामेंट्स अब इसमें यह होता है कि हमारे कई हिस्ट्री आप देखें हमारे ऐसे रहे हैं जो मिनिस्टर थे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मेट्रिक पास एफ ए पास नॉट प्रॉपरली क्वालिफाइड इसी तरह वी डोंट गेट राइट पीपल फॉर द राइट जॉब टिपिकली फ्रॉम द कैबिनेट अब इसके अंदर ऐसी बात भी नहीं कि कोई प्रोसेस नहीं है इम्पीचमेंट का इम्पीचमेंट होती है इफ देर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग अमेरिका के अंदर हिस्ट्री के अंदर तकरीबन तीन चार प्रेसिडेंट अभी तक इम्पीच हुए एक एटीन हंड्रेड्स में हुआ था उसके बाद बिल क्लिंटन ही वॉज इम्पीच मोनिका लोविंसकी केस के अंदर फिर उसके बाद ये जो वाटर गेट स्कैंडल था प्रेजिडेंट निक्सन वो इम्पीच हुआ वो रिजाइन करके चला गया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वाहिद प्रेजिडेंट इसकी दो दफा इम्पीचमेंट की कोई भी अब वो थोड़ा सा रूल से इधर उधर जाता था तो तो ये होता है ये प्रेजिडेंशियल सिस्टम में ये भी है कि इम्पीचमेंट है अकाउंटेबिलिटी है बट इसके अंदर ये एक अच्छी चीज़ है कि प्रेसिडेंट उसके अलावा ये भी है कि प्रेसिडेंट कैन वीटो द बिल प्रेसिडेंट कैन ब्रिंग इज ओन बिल इंटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इंटर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल अब मैं डॉक्टर इसरार साहब को आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ कि क्या उन्होंने फरमाया प्रेजिडेंशियल सिस्टम पार्लियामेंटेरियन सिस्टम और जैसा मैंने कहा इसमें बेस्ट लोग आ गए बेस्ट टैलेंट आ गया आएगा ये जो धंधा बन गया पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स ये चीज खत्म हो जाएगी इलेक्टेबल खत्म हो जाएंगे अब ये होता है वही जैसे मैंने कहा कि ओल्ड वाइन इन यू वाटल पार्टियां बदल बदल के कभी इस पार्टी से उधर पार्टी उधर फुदकते हैं उधर फुदकते हैं जिधर इधर इंटरेस्ट ज्यादा नजर आता है बट असल में बहुत सारों का सेल्फ इंटरेस्ट होता है असलकम